kind of have a little bit an, an open uh, bill with a current with Norway from the European Championship. Um, Germany lost and uh, second uh, in the European rank and uh, Norway is first. So let's see if we can change that around here <laughs> today, the Champions Cup. And Rexu and Flipper, I'm really looking forward to that game. I mean, Flipper oh, yes, and Rexu me has uh, really had shown amazing. Okay, here we are. Um, okay, in the game, Bamberg again, it's all And Orcas. Bamberg are fighting for the wall in the middle of the pool. pool. And there we have a couple of guys struggling. And this looks even like a, like a scramble. Alway, almost. It looks like they were all like hanging each other in the middle. Let's see. Look. Look at that. This is going to be a okay. physical game, guys. Bamberg is free with the ball and trying to break into the half of uh, the Orcas. And the, or uh, the wow, well, this player is really turning around a lot and is pushing through the uh, for for uh, uh, um, a checking uh, offense of the Orcas. Bamberg is really going in with a lot of physical force here. They uh, don't try to uh, play around. They're really getting in. This is going to be an impressive fast game. Bamberg has to prove something and the Orcas have to prove something because and for and both, both teams yeah didn't uh, have the game in the Champions Cup yet that they wanted to have. Yes, exactly. I mean, both have to uh, accept the fact that they won't be f um, playing for the first place, so at least they will want to have the third place. So this is the, in this game, it's really for both uh, teams, for all or nothing, and they're going to be fighting for all, of course. Um, it's going to be a very interesting game. Let's see what happened. Flag on the head. It was an attack on the head, and there's a free throw uh, against Bamberg. <laughs> yeah. So, let's see. I was one, uh, the I think it was last year or the year before the game against uh, Bamberg against Orcas was one of my favorite games, very fast ball passing. And let's see what we put in here. Uh, already uh, the, the attack of the Orcas is stopped by Bamberg. The ball is uh, in the arm of the Bamberg player and they broke free and swimming through now and almost they are at the goal of the Orca players and the uh, oh, Bamberg player is trying to <laughs> overswim. Alejandro, la sí, buen día, vale. Eh, Wolf va a hablar en inglés, entonces yo voy a hablar en español, vale. Eh, you speak in English, I speak in Spanish. Estamos viendo eh, por el tercer puesto Orcas contra... <laughs> los alemanes de Bamberg y va a ser un juego físico porque los chicos, los dos equipos están desilusionados de no poder participar por el primer puesto, así que van a dar todo para sacar aunque sea el tercer puesto de esta Champions Cup. Um, the uh, Orcas play a really open game even at the goal and the Bamberg players are uh, uh, seeing this and pushing away the ball so they create a little bit of disturbance in the attack of the Orcas and they break free now and try to overcome the forechecking of the Orcas in the middle field there's a call from the referee holding, holding without like ball and it's a free Deutsch. throw against uh, Bamberg. Hallo nochmal an alle Deutsche auch hier. Ich hatte euch ja schon begrüßt, als Lange gespielt hat. Ähm, wir haben es inzwischen äh, hier in Berlin an einem grauen Tag, 13.46 Uhr. Und äh, das Spiel hier Bamberg gegen ähm, die Orcas ist um Platz 3. Bueno, a ah. ver, man está atacando a las Orcas desde la esquina cerrada. Yo sé que no quieren hacer un cuerpo, un, un, un uh, juego físico. Los chicos están tratando de nada de mover el balón porque contra las dimensiones de los jugadores alemanes. Eh, físicamente están en desventaja entonces tienen que utilizar eh, su rapidez y su desempeño y su, y su nado uh, por la piscina, acaba de perder el balón Samuel pero lo han recuperado tenemos a cuatro jugadores, van recuperando el balón tratando de intentar el contraataque pero no les tienen que dejar hacer un contraataque van es muy peligroso si vienen con velocidad y agarran al portero solo eso va a ser un gol o sea que tienen que estar muy atentos y no dejarlos nadar ni un, ni un, ni un centímetro This is a really physical game we see they fight uh, really badly in the attack and Bamberg tries to save the, play, the, the, the ball really secure it in their arm because they know the, the perfect fast movements of the Orcas uh, and they try to avoid getting into that so uh, they saw the Orcas are play really open so they, they kick away the ball they, they punch away the ball and here we have Bamba going in on the Orca basket from uh, very fast from different sides das ist ein ziemlich uh, das war ziemlich knapp ich habe den Ball gerade schon fast im Tor gesehen aber neben dem Tor 
Eh, no van a jugar las orcas femeninos, ya jugaron los dos partidos y están en el tercer puesto. Orca femenino es tercera en el ranking de la Champions Cup este año. Um, both teams want to make it clear uh, in these uh, first 15 minutes uh, they are the superior team but I think uh, Orcas in Bamberg uh, from the, the what we've seen in the matches in the last years they are uh, equal in strength and speed and this is uh, what makes this game or uh, this match always one of my favorite ones because uh, the styles are a little bit different but it's, it's speed and it, it's uh, Good ball control, and here we see the Orcas breaking free out of the attack of the of Bamberg, and there's one Orca player alone with uh, tackled by two uh, Bamberg players. Falta el compañero para poder hacer el pase para poder seguir ese contraataque. Este es el tipo de 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 falta que uno no puede cometer. No tiene que si saca el balón tiene que poder hacer los pases para llegar al al arco de Bamberg porque los alemanes no perdonan. Los chicos de Orcas tienen que nadar, tienen que ofrecerse a tiempo, tienen que estar abajo del agua más tiempo que los de Bamberg si quieren ganar este partido. And another attack uh, on the Bamberg basket, and this is exhausting what those two teams do, um, because the speed and the, the physical impact they have on each other is taking the tolls. And my guess is uh, um, the, the team of the Orcas are younger, because uh, they, they always bring young players into the game, and it will be difficult for Bamberg to keep up this speed. Look yeah, exactly how fast is this game. You can no podemos ver por todas las burbujas de la velocidad con la que mueven las aletas. Es wirklich unglaublich. Wir haben dann uh, Freiwurf against uh, gegen die uh, Orcas. Es ist unglaublich, was Bamberg hier ins Wasser bringt. Um, das, das alte der Altersschnitt bei den Orcas ist wesentlich tiefer und uh, der Altersschnitt bei Bamberg ist höher. Aber die Orcas, uh, die, die, die Bamberger haben wirklich äh, so viel Erfahrung und so viel Willen auch, den sie hier mit ins Wasser bringen. Es fällt überhaupt nicht auf, dass hier ein Altersunterschied überhaupt gibt. Äh, Wahnsinn. Ich bin immer wieder baff, was Bamberg äh, zustande bringt. Es ist unglaublich, was Bamberg zustande bringt. Es ist concentrados en el juego y muy eh, atentos um, it's it's really incredible um, to see the speed of the game uh, even if, if they got stuck in a, in a special moment the ball is loose again and then the, sp the speed of the game uh, re restarts and it's uh, it's demanding we see them now in a cluster on the close corner and the ball is with the goalkeeper and the goalkeeper is pushing through stopped in the middle by an uh, for checking of Bamberg and this is getting physical in the second they touch each other they don't only go for the ball but there's a really body, uh, bodily attack uh, from both teams and the ball is free and uh, Federico from the the Orcas has it in the uh, in the corner of the Bamberg area so we're oh, wieder im, uh, in the Hälfte von Bamberg um, aber jetzt hat uh, Bamberg hat schon wieder den Ball zurückerobert und es geht in Richtung des Orcas Korb Und hier kommt ein Spieler auf der offenen Seite gleich rein. Die Reaktion von beiden Teams aufeinander ist wirklich unglaublich. Ähm, wow, und es ist ein Tor von Bamberg äh, gegen die Orcas. Wahnsinn. Yeah, they had a portero solo. Yeah, the problem was five orcas were yeah, down four. at the time, and then eventually uh, two or three went okay. up, and then the goalie was left alone. Es so this was a goal for the uh, for the Bamberg, and uh, bajaron cinco a la vez. Tuvieron que dejar luego la portería medio y los de Bamberg estaban uno a derecha, otra izquierda, metido el gol. Incredibly late um, in the second uh, when Bamberg uh, attacked and uh, really both teams are on the same level here and it's uh vamos a ver eh, qué pasa por el white free throw holding eh, es un tiro libre para los chicos de orcas por haber sido sostenido sin un balón por los alemanes eh, igual quedan seis minutos del primer tiempo ¿Qué es eso? eso es eh, los jueces donde están mirando los jueces eso es un that, eh, eso that was es, really eso es una falta eso es una falta de los chicos that de Bamberg really fall play of the Bamberg uh, goalkeepers they pushed away the orcas uh, and the referees didn't see it. Well, as long as the referees don't see it. Uh, aber das war wirklich ein uh, hartes Spiel von Bamberg, ja, gerade eben den, uh, den, den uh, Orca-Spieler, der ihren Tor geklaut hat, einfach wegzuschubsen ohne Ball. Das war eigentlich ein Foul und eigentlich wäre es meiner Meinung nach so Zwei hart, Minuten. wie das war. Zwei Minuten gewesen, ein Angriff ja. auf den Kopf sogar. 
Nicht schön, kein schönes Spiel, aber der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, deshalb wurde es auch nicht gehandelt. Scenes like this will, will put on the strength in the water and there will be uh, the teams, when the teams start to hurt each other, in this case, yeah, if, if it the, will get worse. The problem if the referees don't pay attention to that kind of game, it's going oh, to escalate oh. and it's going to be not nice. I mean, I don't want any player getting hurt. Si los jueces, yo sé que hay mucho para mirar y sé que es difícil, pero si los jueces no empiezan a, a pitar más y a, y a poner un poco más el tema de las faltas, van a empezar a hacer faltas y contrafaltas por el tema de, de la frustración y de que el, de que el referee no esté pitando lo que corresponde. Entonces, I like to see that in the replay what, what happened there on the goal from Bamberg. White Call from the referee, throw, white free throw holding against Bamberg. Bamberg no necesita hacer este tipo de acciones, o sea, o sea tienen una buena técnica, la táctica, tienen que estar atentos y Time out from Bamberg. Bamberg es innecesario. Si el referee lo hubiera visto, le tendría que haber dado dos minutos. So, man hat gerade gemerkt, dass das Spiel äh, aggressiver wurde, äh, dass die Mannschaften jetzt äh, nach dem Tor mehr aufeinander losgehen yeah. äh, und auch äh, mehr Treffer landen aufeinander in dem Moment, wo sie aufeinander äh, äh, zukommen. Es ist nicht schön, dass sich das Spiel so entwickelt äh, und wahrscheinlich was dazu ein bisschen beigetragen hat, war äh, der Moment, als einer von den Kolumbianern das Tor von den Bambergern geklaut hat und wirklich ziemlich robust am Kopf weggeschubst wurde von dem Bamberger Torwart, der seinen Platz annehmen wollte. Das war ein ziemlich klares Foul und mit einem Angriff sogar auf den Kopf. Und ich hätte als Schiedsrichter im Wasser ehrlich zwei Minuten dafür gegeben. Keine schöne Sache. Ja, nee. Unnötig. Und Bambe, und Bambe braucht sowas ja, nicht. Unnötig. Also das ist wirklich, ich verstehe, dass das ist frustrierend und es ist und Ich, ich sage das gerade nicht, um gegen Bamberg zu sprechen, sondern Bamberg hat es nicht nötig. Genau, Bamberg ist eine so geile dafür. Mannschaft. Genau. Also ist das sind Fiesheiten, die nicht unbedingt sein müssen. Alright, we're back in, uh, in the game. Timeout. There is a lot of tension in the water. You can feel it even here on our screen. Both teams are uh, hyped. There's a lot of adrenaline. And uh, the Orcas, uh, they know how to play rough. Normally they don't. They are uh, a they really like, style like player, uh, but they can play, play rough. And if Bamberg uh, puts in... A free throw because on the last free throw, they went to our goal, pushed the goalie away, and uh, took the goal. And the refs were uh, busy with the free throw, so okay. they couldn't see it. Okay, so, um, Entschuldigung, falls ich es nicht gesehen habe, dass okay. der erste Angriff von äh, Mokka-Spieler kam auf den äh, Bamberger Torwart ohne Tor, ohne Ball. Falls ich es nicht gesehen habe, tut mir leid, falls ich es falsch interpretiert habe. Alles, was ich gesehen habe, war der Bamberger, der eigentlich den äh, genau, Mokka-Spieler angegriffen hat. Ähm, falls es andersrum war, Entschuldigung, tut mir leid, habe ich nicht gesehen, wollte hier niemand persönlich angreifen. Dann war es kein schönes Spiel von den Orcas und dann war es verdient oder, naja, man muss nicht zurückfallen, aber es war zumindest... Äh, äh, nicht schön von den Orchestern. Sorry, falls ich das falsch interpretiert habe. Genau, wir hatten wahrscheinlich die Kamera, denn nicht. Wir haben ja. erstmal die Kamera ge gesehen. Gehabt. Okay, no. back in the game. Orcas are attacking. And now, now um, on the open side, that's uh, one of the heavy players. And you see, they keep the ball quite free, even when they are this close to the basket. And Bamberg has uh, found the means to push away the ball. So, uh, Bamberg succeeds mm. in fighting off this attack. And we're in the corner. Call from uh, the referee. This is going to be a difficult uh, game for the referees and they have to step in because uh, these both teams start uh, to play rough. Warning, sí, I mean los, los referees van a tener que estar. There was a warning, didn't hear what it was. Tienen que estar muy atentos porque si no se va a poner violento el juego y la verdad es que sería una pena porque tienen un eh, no es necesario uh, que se lastimen. Vamos a ver, están tratando de recuperar el balón. Eh, es el for checking de Orcas y de Bamber es muy fuerte. Orcas ha recuperado el balón, está tratando de. Here we go, another attack uh, from the Orcas, but the attacker is alone. And the second wave comes in from the open side, but there is a defender lying there, and the attacker tries to get in with a lot of force, but uh, the Orcas don't succeed in breaking into the the defense of Bamberg. And another attack wave coming in, now a little bit higher. The attacker tries to pull away the goalkeeper and uh, passes on to another player on the close side. We're a little bit farther yeah. away now from, and Bamberg recovered the ball. Yeah, and it's trying to swim away, but they are being really uh, uh, st stopped by Orcas and, and the same. I mean, they are four checking, both four checkings are very, very strong. And now we are in the half of the Orca. 
Bamber is trying to build up the, the, the wave. They have two uh, players coming over the close side, and we have a defender. They're trying to stop it. Uh, goalie and defender in position, recover the ball. Now they're trying to start a counter-attack. Um, he's passing the ball. And now we have three Bambergs that arrive to defend. Orcas is still in possession of the ball, trying to build on the open side. That is quite uh, dangerous because all of the fresh players are coming from. They are still passing, still attacking from the open side. Bamber trying to stop and not being able to recover that ball. Orcas are one or two not being able to really attack, but at least in possession of the ball and trying to come off the open side, pass it, get it, try to swim to the left and from the left to the right and continue in possession of the ball, even though there is not a lot of pressure on the basket of Bamber. This is a pretty hard game, what you see here, especially when the Orcas try to get into the defense of the Bamber. This is very physically. Auch hier äh, bei dem Versuch von dem Orca-Spieler das Tor wegzuklauen. Man sieht so, es, ist, äh, es tut weh beim Zugucken, weil die mit sehr viel Druck und sehr viel Bewegung in, ineinander reingehen. Und jede Drehung hat eine Menge Moment, weil da ist eine Menge Muskeln am Arbeiten. Und wir sehen jetzt hier, es wird so eine Hand drunter geschoben unter den äh, Orca, hat, den, äh, hat das Tor geklaut. Und jetzt ist wieder ein Bamberger drauf. Was ist? Und ah, ach, jetzt wird es interessant. Die eine Maske ist White Free Throw. Weißer Freiwurf, Freiwurf Tiro für die Orcas. Orcas. Eine äh, Brille ist runtergefallen. Eine Taucherbrille ist runtergefallen. Anscheinend von den Orcas. Sí, ich glaube, es war von Jorge Pacho, der in der Porteria tratando de äh, also, robó en la Porteria por, por un cierto tiempo und perdió, creo, la Maske in dem Intento. Es sind noch 35 Sekunden in dieser äh, ersten Hälfte. Bamberg gegen die Orcas und Bamberg führt 1 zu 0. Äh, und Bamberg versucht, soweit ich jetzt sehe, den Ball äh, zu sichern, um die Zeit äh, zur zweiten Halbzeit hier nutze ich es übrigens. Es kommt noch ein Angriff hier von den Orcas direkt von der geschlossenen Seite rein. Ich sehe jetzt eine Menge Orcas hier um das Tor rum von Bamberg. Aber der Ball ist im Besitz von den Bambergern. Und 9, 8 in der ersten Halbzeit. Oh, uno de los de los chicos de Orcas tiene el portero con el balón. Está tratando de recuperar. El tema es que, eh, a ver, si Bamberg tiene que salir de ahí, porque el portero todavía está luchando, pero el balón... So, erste Halbzeit zu Ende. Ah, ok, va, perfecto. Erste Halbzeit zu Ende. No, Wir haben jetzt drei Minuten Zeit uh, für die Mannschaften, sich zu erholen. Uh, ein Spieler von uh, Bamberg regt sich uh, gerade mit uh, über die Schiedsrichterin auf. Es sieht aus wie Birgit Lütke, die da im Wasser ist und die Schiedsrichterin zeigt mit dem Finger auf ihn. Ähm, solche Diskussionen sollte man vermeiden, sollte man definitiv vermeiden äh, mit einem Schiedsrichter. Es bringt einfach nichts, sich während dem Spiel äh, mit dem Schiedsrichter anzulegen. Man kann danach einen Protest anlegen, aber alles weitere bringt nichts. Hier kommen die Orcas aus Kolumbien auf die Seite. This was quite a Uh, exhausting game to watch, uh, really fast, really uh, physical. Um, oh, sorry, it was not, uh, ich habe gerade gesagt, es sei Birgit Lütke gewesen im Wasser. Dann war es Kaiser uh, Lindemann im Wasser. Das sind die beiden uh, weiblichen Schiedsrichter, die hier uh, am Champions Cup pfeifen. Uh, and uh, like I said, one of the referees in the water, and it was Kaiser Lindemann, was discussing with one of the players. When? Of what? Bamberg right after the game. Okay. They were somehow screaming at each other. Okay. Um, yes. We didn't see actually when um, also the uh, we want to apologize that we weren't sure. Um, we didn't see that the Orca started uh, in the yep. in the um, basket of the Bamberg uh, p uh, being unfair and pushing away. I think um, I don't know if the the camera changed a bit later or we didn't realize, but um, apparently. Uh, one of the Bambergers was uh, complaining that the Orca players were yeah, yeah. Yeah, pushing. So we haven't so seen it, we will see, I would check it in the, I in mean the replay. I, I, I d this kind of game makes me angry because both teams don't need to do this kind of fold. I mean, they're so great the way and they are, they can have such a great uh, rugby technique and tactic. Yeah. They don't need to go for this kind of uh, The, the uh, fact fold. is, Lorena, I think, and you know this from your own experience, both teams are frustrated from the games yesterday. Probably. And this frustration, frustration is in the game, both of them, because both teams um, 
we are looking for the first place in this Champions Cup and they are now fighting for this for the third place and yeah. the fourth place and, and this is not what they came for here for Bamberg it is years and years of frustration also for the Orcas and the Orcas we saw it on the on the Water Rugby Academy the way uh, they prepare the energy and thought they put into the preparation of uh, an, uh, Champions Cup and uh, yeah, so being the part of the race yeah. in this way that happened yesterday yeah. is frustrating. And after, after winning against Bamberg, yeah. uh, after, no, after Bam, sorry, uh, against Molde. Yeah. I mean, Molde was the team to beat this year and uh, I think that they thought that maybe if they beat uh, Molde then um, it would be uh, a, 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 a the open road to the first place yeah. and it was not like that and uh, well I have, to, I have to admit, I'm, I'm really excited now uh, für alle deutschen Zuschauer noch ein bisschen Deutsch hier. Ich bin gerade wirklich auch total uh, aufgewühlt. Das war ein uh, krasses Spiel, was wir gesehen haben. Und ich habe es gerade schon in Englisch gesagt. Ich glaube, dass beide Teams, sowohl die Orcas als auch Bamberg, frustriert sind von dem Tag gestern. Beide Teams sind eigentlich hierher gekommen, um den Champions Cup zu gewinnen, weil sie beide Top Teams waren. Gerade für Bamberg nach all den Jahren, in denen sie immer wieder äh, gescheitert sind, auf den ersten Platz zu kommen. Aber auch für die Orcas, die sich wirklich mit unglaublicher Energie und äh, Konzentration vorbereiten. Wir haben das auf der Unterwasser Academy gesehen, äh, bei der Präsentation von Samuel Gaviria, dem Head Coach von den Orcas. Wie viel Gedanken und Planung und Energie und Training sie in die Vorbereitung stecken zum Champions Cup, dann kommen sie hierher und sie scheitern beide an Mannschaften, die sie eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Ja. Genau, also, der, 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 die, die, also Molde war die Mannschaft zu schlagen, die haben es geschafft, haben Molde geschlagen und jetzt äh, kämpfen trotzdem um den dritten Platz, <lacht> ja. weil Flipper den ähm, gewonnen hat und ich glaube, das gleiche für Bamberg. Ähm, die, die Frustration ist gerade im Wasser. Ja. Äh, und äh, die, wenn, wenn dann so ein paar Nickereien passieren und tatsächlich, wenn, Bambe, äh, wenn, wenn die Orcas, wenn die Kolumbianer äh, angefangen haben, am Tor zu schubsen ohne Ball, während der äh, Freiwurf äh, noch nicht ausgeführt war, dann entschuldige mich für meinen Kommentar vorhin, ähm, dass ich gesagt hatte, äh, die Wir Bamberger hatten angefangen. Ich habe zuerst nur einen Bamberger gesehen, der den Orca-Spieler am Kopf weggeschubst hat ohne Ball und das fand ich ziemlich krass. Aber wenn der, der erste äh, Schritt von dem Orca-Spieler kam, war das ziemlich mies von, von den Orcas. Und beides also unnötig, das nicht unnötig von beiden Mannschaften ärgert mich genauso, wenn die die Orca das, äh, das angefangen haben. Ich glaube, äh, da kommt jetzt noch in der zweiten, in der zweiten 15 Minuten, äh, wird es jetzt noch ordentlich knallen hier im Wasser, weil die Orcas äh, wollen dieses Spiel gewinnen. Sie wollen zumindest den dritten Platz Bamberg machen auch. und Bamberg natürlich auch. Und es schaukelt sich äh, bis zu einem gewissen Moment natürlich hoch, wenn Kleinigkeiten passieren. Die werden zu größeren Kleinigkeiten und man fängt dann unter Umständen an, sich ein bisschen weh zu tun. What options do the teams have within the CMS rules to protest, complain? They can complain after the game uh, and uh, have up to a, half a written an hour. protest, within half an hour written protest and they have and to pay a hundred Yeah, and the, 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 the board of the referees will discuss and, and then we are have in a the decision game again, if the protest and gentlemen. is um, We don't have a sound right now from uh, the pool area, mm. it's just uh, a disturbance. So we are, uh, have a, a cluster here on the bottom of the pool uh, that is pushed in direction of the Orca basket. Both teams are really heavily uh, pulling on each other and the Orcas are in ball position and the Orca player is coming in really fast but is stopped by a Bamberg player on his foot and we are now on the Bamberg basket and uh, the Orcas pull, uh, try to pull Bamberg es, está defendiendo con todo lo que tiene, está tratando de mantener a los chicos de Orcas alejados en la esquina, tratando de recuperar el balón. Eh, son muy buenos en, en recuperar el balón, son muy buenos en el contraataque, entonces eh, realmente y son eh, físicamente eh, um, por ahí um, de um, cuerpo y de masa muscular más fuerte que los chicos de Orcas entonces este tipo de juego en la superficie peleando por el balón es muy desgastante, saca el aire corta el, 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 el juego y eh, no le permite a los chicos de Orcas entonces hacer eh, las olas de ataque, generar presión y forzar la falta en los chicos de Bamberg. Ahora vienen los chicos de Bamberg en contraataque y ahí tienen que estar... Es free throw for no Bamberg y tenemos un ataque en el open side. Y esta es la parte peligrosa del ataque de Bamberg. Han bajado un segundo game. más tarde de lo que deberían haber bajado. Y normalmente normally succeed and uh, it tells something about the defense capabilities of the Orcas. They are able to stop an attack like that. Yeah. Call from the referee. We don't have sound from the pool area right now. 
Maybe the barrel batteries are again uh, empty, that's a pity. Uh, maybe somebody is listening to us and they can change the batteries. We have a three throw against Bamberg. What amazes me in this game, how uh, the dis these two teams come from different ends of the world and somehow they resemble each other in the way they, they play the fast uh, game they can play in the water. Incredible. At, uh, Orcas are attacking and are stopped by Bamberg. The Orcas try to get in the corner, but uh, the walls are uh, uh, conquered by Bamberg. And this is really a hard fight. We're, st we're back again on the surface and we have a cluster because if one of the teams uh, saves the ball, they really hold on to it and they are strength um, and will to hold on to the ball. Bamberg is going in, in the half of uh, the Orcas, taking their time, call from the referee. We have still no uh, feedback from the pool area. Tenemos un tiro libre para los chicos de, de Orcas. No podemos escuchar lo que está pasando. Eh, Donde están los referees? Wolf fue a, a ver si se puede re resolver este este tema. Mientras tanto, um, we have a free throw for Orcas, and they are coming. Bamber is really uh, putting up a, a great for checking. They are great on that. They are really deserving the attack of Orcas. Orcas is trying. Uh, there was apparently a uh, attack on the mask uh, from one of the Bamber players and there is going to be a free throw for Orcas. So they continue with the attack, three Orcas again, three Bamber. And let's see, I know that Orcas don't want to have a physical game. They want to swim, they, they want to move the ball and they want to create chaos because physically they are lighter than the weight of the uh, German players. And this is where they um, train uh, all these different tactics so that they can go around the, the, the physical um, di um, difference that they have. Another call from the referee, it's a free throw against uh, the Orcas. Didn't see what happened, but we still don't have the sound from the pool area, but we tried Bamberg to fix that. Is, is so great and the four checking that is disrupting the swimming around and Orcas don't come to create any uh, pressure, really any danger. Uh, on the mm, German basket and Bamber is going to grab with everything they have. They have one zero. They don't need to take any risks. They have to concentrate on the ball control, continue playing. And this is all they need because they this have the goal already. This uh, game is breaking up. We have a lot of uh, interruption by the uh, uh, referees and this, this uh, uh, stops the flow of the game. Uh, but uh, it is necessary because both teams were pushing each other uh, into playing harder and harder. So as a referee, you have to step in really early. Otherwise, uh, these uh, really powerful players tr start to hurt themselves, uh, the each other. <laughs> and we have uh, 10 minutes left in this second half and it's a 1-0 lead here from Bummer from Germany in blue against Orcas from Colombia in white and we are, uh, see the game uh, for the third and fourth place. Están todos los jugadores de Bamberg tratando de defender, impidiendo eh, que Orcas pueda llegar y lo están haciendo muy efectivamente, pero eh, Orcas ahora está tratando de entrar, ¿cómo puede? Está tratando de generar caos, moviendo el balón, pasa por arriba del portero, todavía el chico de Orcas que estuvo peleando contra tres eh, alemanes pudo pasar el balón, Eh, ¿Quién tiene? Eh, Bamber ha interceptado ese balón, está tratando de salir de área y tratar de hacer un contraataque. La verdad es que eh, es esa, tienen que seguir mm, eh, eh, hacer ese tipo de ataque un par de veces para poner presión, porque si no, no van a lograr hacer ese un ataque, eh, un gol, perdón. So we have back uh, sound from the pool area and uh, Bamber is uh, on the attack mode on the uh, Orca basket, one player alone on the close side. And a second player coming in, he's coming down from above, is pushed away. Wow, this is really hard playing. One player came Great. from above into the... ¿Qué pasó? Eso fue una re un recobro, un muy buena defensa del portero what que... What I just saw that should have hurt. There was one player coming uh, down Warning. from above into the neck. Blue free throw. Blue free throw. No I hope this Bamba player is okay. What I didn't see what happened. It kicked in the... Vamos a ver, eh, Bamberg viene eh, sobre la esquina cerrada y está intentando, mm, tiene, o sea, no necesitan arriesgarse, necesitan controlar el balón y venir tranquilos. Entonces eh, hacen que mm, 
se queden en, 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 en la esquina, hacen que eh, los uh, chicos de Orcas vayan a tener que ir a buscar el balón para después pasar el valor y entrar por el otro lado. Ya tenemos uno posicionado debajo del portero. El portero está solo. Um, ahora tenemos de vuelta al, al defensor. So, the team from Bamberg uh, is jetzt uh, natürlich den Ball halten genau, uh, I mean, und die Zeit hinter sich zu bringen. Sie ist die für, Linienführung natürlich auch anzugreifen, aber das, das Wichtigste für Bamberg ist jetzt den Ball zu sichern. Uh, hier haben sie ihn jetzt gerade bei einem Angriff auf das Orca-Tor verloren. Er ist frei an der Oberfläche. Ich sehe gerade nicht, wer im Ballbesitz ist. Uh, ich glaube, wir haben dann Knoll oben. Die uh, Referees gucken auch. Orca ist in den Ballbesitz. Pero no hay nadie, pero no hay nadie que está abajo tratando. Es aber von dem Bamberg-Spieler gestoppt worden. Tendría que in der Mitte des Pools ungefähr. Ball geht runter und in die Hand von dem Orca-Spieler, der versucht sich durchzufühlen. Gegen drei Bamberger. Stopp ver, von pasó? dem... Äh, Contra tres, hay un snorkel ahí dando vueltas. Ähm, muy there's, buen... There's a lot of no pudimos now ver que going, falta, bueno, falta de down. uno de los Bambergs, eh, aparentemente, que tenemos un tiro libre para los chicos de Orcas y a ver si pueden, ahora tienen siete Time minutos, out, siete minutos. Time out. Bueno, ale los alemanes están pidiendo un tiempo libre y Orcas tiene que poder um, crear de nuevo um, una ola de ataque como la que vimos hace un par de minutos, uh, pero necesita mantener un poco más so, uh, uh, Christopher tiempo. Suarez, uh, you said the uh, Champions Cup is not CMS organized. Uh, this is half true. Uh, Champions Cup is not uh, a CMS uh, Cup, but uh, we follow the rules of the CMS. So the, the normal uh, CMS on the water rugby rules apply here in this game. So yes, uh, Petro uh, Champions Cup is not a CMS tournament, but it's written uh, in the invitation. Um, we follow the rules, follow the the rules of the actual uh, yeah. working rules of the uh, CMS. So, so they apply here. For I don't know, I mean, the Orcas needs to be able to attack and build up the wave of attack like they did a few minutes ago, otherwise they won't be able to score. So the German like team is doing a great... It looks uh, like uh, the, the Orcas had a complaint uh, at for the referees. Normally both team captains should be uh, present when the complaint is uh, as told to the referees, but... Well. I didn't hear it. Did you hear what they were? No, I didn't hear it. Let's see. Six okay. minutes left and uh, Bamberg is still leading 1-0. Uh, Necesito, o sea, I have the feeling in some very um, important uh, attack situations there are not enough orcas uh, underwater to build up. They have the first wave, okay, but then um, they need to have more pressures underwater to build up uh, the the attack that can convert the score. And they're always missing, for my feeling, a player at the right time, the right moment. And um, Bamberg is a very strong opponent. And it's but I think that's the work of Bamberg. They they are really good in interrupting what you what course, you said before. Of course, of course. This, this uh, flow uh, they put into the orcas put into the water. They are good in interrupting it. A ver, from the referee, a ver, free throw against uh, the orcas. Right. Yep. Eh, fue um, sostenido sin balón. Vamos a ver. Um, no, of course that uh, Bamber is doing a great job disrupting that, but that's um, they need. I mean, the Orcas need to find uh, a way around because otherwise they won't be able yeah. to score. And I it mean looks like the only way the Orcas find this uh, way through is with going in with all their strengths. So we see Bamberg here, one back layer on the close side, uh, trying to push through, and uh, that that's a really hard uh, pulling. These players put strain on each other, and uh, it looks demanding. Uh, fast ball pacing, but the ball is lost to uh, to Bamberg, and uh, Orcas are now in ball control, trying to pull three in the middle of the pool. Bueno, a ver, ahora se está, o sea, la, 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 la ola de contraataque está mejor, pero está uno de los chicos contra tres alemanes, contra el cuarto que está bajando, se queda muy um, en la esquina, lo atacan, lo encierran, no puede salir el balón de ahí, no pueden mover el balón, no pueden acercarse a la portería y no pueden atacar, entonces necesitan moverse un poco más rápido, necesitan, pero es difícil porque Bamberg está metiéndose en cada pase, interceptando cada pase, entonces... Tienen que incluso aumentar un poco más la velocidad de movimiento del balón porque si no, no va a funcionar, no van a poder meter un, un gol en los últimos cuatro minutos. Todavía pueden 
pero tienen eh, que, que mover el balón más rápido en frente de la portería. 44 en esta segunda halbzeit de Colombia contra Deutschland, und Bamberg contra los Orcas. Y creo que los dos equipos van a ser con granos en el agua, si se ve el juego. Si se ve el juego, 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 si Und vor allem auf Ice Packs, weil äh, die werden tierische Schmerzen in den Muskeln haben, so wie die aufeinander losgehen gerade. Ähm, man, man fühlt den Aufschlag richtig. Und okay. ein, ein weiteres Tor von Bamberg. Und okay. Äh, äh, cerrado, ähm, no. Man muss äh, 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 ohne Fall. Zweifel ja sagen, dass Bamberg es äh, zweimal geschafft hat, die Verteidigung von den Orcas zu durchbrechen und ein Tor zu machen. Und es zeigt einfach die Klasse, in der Bamberg spielt. Ja. Ähm, so, eine, so eine unglaublich starke Mannschaft, junge Mannschaft wie die Kolumbianer äh, aufzubrechen und reinzugehen und das Tor zu machen. So Kompliment an Bamberg, äh, großartige Leistung, was sie hier ins Wasser bringen und äh, macht es umso trauriger, dass sie ähm, hier um den dritten und vierten Platz kämpfen und nicht im Finale. Aber man kann nichts machen, so, sind, äh, so ist Sport. Tenemos a un colombiano que robó la... Hicieron un gol los colombianos. Bueno, muy bien, muy bien hecho. Uno de los colombianos robó la... Eh, el, uh, so Dios. this was a quick uh, surprise, a quick succession of surprises. We saw the game of Bamberg. Si they scored. 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 That was a really quick uh, after one after another. Uh, Bamberg scored, and uh, only uh, seconds later, uh, the Orca scored against Bamberg. Well, it's a two on one, and it's a little bit more than two minutes left. It's still open, the game is still open, and I'm surprised uh, uh, Orcas could uh, do that. But uh, maybe the Bamberg uh, players were uh, already overconfident in this moment. No, thinking but no, no, no. The, the, the Colombian player went very, very early. They were still in the half of Colombia. And I saw him uh, swimming and, and getting the basket. And I thought, well, okay, let's see if the Colombian, you know, make it on time. And then they really did like four passes. And, and, and successfully um, get it to the to the one at the basket of Bamber. So it was a great one, an amazing goal. I mean, congratulations, uh, Colombia, because I was really... But now they are coming with everything they have. Three minutes left. They're coming with a counter-attack. I mean, still, uh, okay, Bamber has to be very the careful. The this game will be more interesting, because the Colombians are now completely open and going in. Uh, wahrscheinlich auch härter spielen jetzt in dem Moment, uh, weil sie einfach noch mal die Chance haben, zumindest uh, in die in die uh, Strafstoßverlängerung zu gehen. Um, jetzt wird's noch mal gefährlich und jetzt muss Bamberg noch mal aufpassen, weil den Kolumbianern so ziemlich alles zuzutrauen ist jetzt in dem Spiel. Uh, die haben noch Reserven, die sind jung, da kann noch einiges kommen und uh, ich weiß nicht, wie müde die Bamberger nach diesem Spiel, nach diesen uh, 20, 25 Minuten schon sind. So this is a really exhausting game, and uh, this was a grip to the head from the Bamber player. Should have been a call from the referee. Uh, I think they are going advantage because uh, yeah, they are in such a great. Yeah. They're still uh, in control. There is still. I mean, Bamber is trying to disrupt now. Podemos ver que los chicos están moviendo más rápido alrededor de la canasta. Hubieran podido mantener esta velocidad y esta presencia bajo el agua desde el principio. Hubieran podido. Oh, eso le acaba de pasar. This is really interesting now. What I just said in German. This is a speed they, would, they should have got from the beginning yeah, because yeah. Bamberg is, is, is having trouble. He's doing a great job, but and it's really disturbing the, them. The, the Orcas health. just uh, uh, initiated, initiated their afterburners and they are going with a lot of speed and, and uh, push. And uh, I don't know how uh, the, the Bamberg players are feeling right now, but we have 25 minutes, more than 25 minutes of hard game behind them. And the Orcas are a little bit younger and this probably <laughs> pays. No, this is a moment where, where it pays. And we have an... Uh, Uh, no, the attack got stuck uh, in the corner. One minute 13 left. Now the Orcas really have to pull if free if and go into, <laughs> into the game. That's a thriller. <laughs> <This> <laughs> one de de more de goal de of the Orcas, and we have a penalty al, shooting. Al, al que que pasó? There was a call from the referee. Free throw <laughs> against free throw? the Orcas. Oh, that one minute left, okay. uh, with these teams in the water, I'd say this game is over, uh, because Bamberg will not allow... Uh, Start the tie. 
don't uh, pull the time. So uh, Bamberg will uh, try to play for time and uh, they got a warning now from uh, the referee. Another call from the referee and all this works in favor of Bamberg. Free uh, throw free against throw Orca. Uh, free throw against Bamberg. So this is probably the last chance for the Orcas in this game. The game, uh, the, the, the time is ticking. It is uh, 38 seconds left. And uh, here we go. Bamberg, uh, the Orcas are going uh, in Tenemos 30 seconds. That's their last chance to score and to go for the penalties. They have to throw everything up. This is going to be physical. This is going to be real hard. You see this game. You see all these bodies around the basket. This Bye. is this is bodily fending off Por 16 <laughs> seconds and the Bamba player is holding on <laughs> to the ball with his teeth almost, we have 11 <laughs> seconds left, nobody will lose this grip of this Bamba player, he will hold on and the ball is free, 5 seconds left, Orca player Samuel Jose Gabriela is going in, but no, the game is over. 2-1 for wow. Bamber, great, well amazing game. game. I mean, if the Orcas could have uh, had that kind of a game. Um, game from the very beginning, maybe they would have uh, been... Um, yes, that was, that was uh, amazing. <laughs> amazing game for both teams. Congratulations to Bamberg for the win and congratulations to the Orcas. Uh, from Colombia. Herzlichen Glückwunsch uh, uh, an Bamberg für dieses unglaubliche Spiel. Nach dem, was wir uh, in den ersten Spielen von Bamberg gesehen haben, hätte ich nicht gedacht, dass sie noch so eine Leistung aus dem genau, Hut zaubern also können. Und uh, das, was wir jetzt gerade gesehen haben, hat wieder bewiesen, warum Bamberg eins der Top-Teams hier in Deutschland ist. Uh, und die Deutschen, die Deutschen sind immerhin eine der größten Rugby-Nationen der Welt oder die größte Rugby-Nation der Welt. Und Bamberg ist uh, deutscher Meister, elf Mal deutscher Meister geworden. Ja. Und es gibt einen Grund dafür, weil wir es haben ja gerade in dem Spiel gesehen. Es ist unglaublich, haben, ja. unfassbar, äh, was die hier gerade ins Wasser gebracht haben. Wir kennen die äh, Orcas, äh, wir kennen äh, ihre Art zu trainieren, ihr, ihre Passion für Rugby äh, und denen in